సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మర్చిపోవద్దు మీరు ఎంత సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నాకు ఎంత ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది అని కొత్త వీడియోలు చేస్తూ ఉంటాను లెట్స్ గెట్ ఇన్ ఎపిసోడ్ నాఫ్ హై ఎవ్రీ వన్ ఐదో చాప్టర్కి వెళ్ళిపోదామా ఐదో చాప్టర్ ఏంటంటే నేషనల్ వెజిటేషన్ వైల్డ్ లైఫ్ అసలు ఐదో చాప్టర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనుకుంటున్నారా ఏం లేదండి ఎన్సిఆర్టి బుక్స్లో క్లాస్ నైన్త్లో ఫిఫ్త్ చాప్టర్ కాంటెంపరీ ఇండియా పార్ట్ వన్ అనమాట ఇది ఇందులో ఆల్రెడీ నాలుగు చాప్టర్లు ఆల్రెడీ చెప్పేసిండే ఇది ఐదో చాప్టర్ ఈ చాప్టర్ పేరు నేచురల్ వెజిటేషన్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఆబ్వియస్లీ ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేషన్లో వైల్డ్ లైఫ్ ఉండదు కదా ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేషన్లో ఏముంటుంది అంటే నేచురల్ వెజిటేషన్ అంటే వెజిటేషన్లో రెండు రకాల బాయ్ ఒకటి నేచురల్ ఒకటి ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ అంటే అగ్రికల్చర్ అనమాట అంటే ఒక మొక్కని నీకే నువ్వు విత్తనం తెచ్చి పెంచి పెద్ద చేసి దాని యొక్క ఫ్రూట్స్ను తీసుకొని దాన్ని అమ్ముకోవడము లేకపోతే ఏదో ఒకటి చేసుకోవడం నేచురల్ అంటే ఒక అడవిలో కానీ ఒక కొండ మీద కానీ నువ్వు కానీ మీ తాత ముత్తాతలు అంటే మన ఫోర్త్ ఫోర్త్ జనరేషన్స్ మన పైన ఎవరైనా సరే డిస్టర్బ్ చేయకుండా తనకై ఆ చెట్టుకై ఆ చెట్టు అక్కడ ఉండే సాయిల్ కండిషన్స్ వల్ల ఫారెస్ట్ వల్ల గ్రో అయితే దాన్ని నేచురల్ వెజిటేషన్ అంటాం ఆ నేచురల్ వెజిటేషన్ అక్కడ ఉండే వైల్డ్ లైఫ్ గురించి ఈరోజు మనం చదువుకోబోతాం ముఖ్యంగా నేచురల్ వెజిటేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది వైల్డ్ లైఫ్ గురించి నీకు బయాలజీలో సైన్స్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ చాప్టర్లో మనకు ఏముంటుందంటే ఈ నేచురల్ వెజిటేషన్ ఇంపాక్ట్ ల్యాండ్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది సాయిల్ ఇంపాక్ట్ టెంపరేచర్ ఇంపాక్ట్ అలాగే సన్లైట్ యొక్క ఇంపాక్ట్ అబ్బియస్లీ సన్లైట్ చాలా ఉంటుందండి లాటిట్యూడ్స్ వల్ల అలాగే వెజిటేషన్స్లో రకాలు ఏమైనా ఉన్నాయి ఒక ఐదు రకాలు ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఐదు రకాలు ఏమేంటి అని చెప్పేసి మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం దాంతోపాటు ఎగత్రోన్ ఫారెస్ట్ స్ట్రబ్ ఫారెస్ట్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఇలా దాని తర్వాత వైల్డ్ లైఫ్ గురించి కొంచెం ఉంది ఓకే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ గురించి నేను కొన్ని వీడియోస్ కూడా చేశాను ఆ లిస్ట్లో అవి కింద లిస్ట్లో డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను ఇంకా ఎక్సైజ్ ఉంటుంది ఓకే నచ్చిన చాప్టర్ చిన్న చాప్టర్ ఇంకా పేరుకి పెద్దగా దానిలో నాకు కన్సెప్షన్ అది ఓకే మరి స్టార్ట్ చేసేద్దామా స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చుకొని ఆల్మోస్ట్ యూపీఎస్సీ టెస్ట్ సిరీస్ కండక్ట్ అవుతున్నాయి ఆల్మోస్ట్ డెబ్బై రూపాయలు ఒక టెస్ట్ ఎట్లా కండక్ట్ చేస్తున్నారు అని అకాడమీలో చూసి నా నెక్స్ట్ వీడియోస్కి వెళ్ళిపోదాం అన్ అకాడమీ యూపీఎస్సీ టెస్ట్ సిరీస్ జరుగుతుంది డెబ్బై పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఒక్కో టెస్ట్ కేవలం డెబ్బై రూపాయలు అంతే పన్నెండు నెలలకి చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు మూడు వేల తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది రూపాయలు పడుతుంది ఆరు నెలలకి అయితే రెండు వేల ఏడు వందలు పడుతుంది కేవలం వి దినేష్ టెన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తుంది కింద చూపిస్తున్నారు చూసారా ప్రొసీడ్ టు పే పక్కన సో ఈ కింద ఇచ్చిన లింక్ ఓపెన్ చేస్తే ప్లస్ ఐకానిక్ లైట్ ఉంది లైట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇందాక చెప్పినట్టు యాభై పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ త్రీ వరకు లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది అంటే వీడియో సొల్యూషన్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట అలాగే యూపీఎస్సి వన్ ఇయర్ కోర్స్ తీసుకుంటే అన్ అకాడమీలో ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్కే వస్తుంది మీకు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ థౌజండ్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ తగ్గించారు అండ్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ రేట్స్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి ఇరవయో తారీఖు అంటే పంతొమ్మిది నుంచి కొత్త బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇరవై జిఎస్ బుక్స్ కూడా మీకు ఇస్తారు యూపీఎస్సి కోసం రకరకాల ఆప్షనల్ సైకాలజీ జియోగ్రఫీ పబ్బ్యాడ్ అగ్రికల్చర్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది మ్యాథమెటిక్స్ కూడా అండ్ ప్రతిరోజు ఫ్రీ టెస్ట్ సిరీస్ ఉంటుంది పొద్దున పది గంటలకి అనమాట పదిహేను క్వశ్చన్లు ఉంటుండే అండ్ ఫిబ్రవరి ఇరవై తారీఖు అయితే లెవెన్ ఓ క్లాక్ లెవెన్ ఏఎంకి యాభై నాలుగు క్వశ్చన్లకి అరవై ఐదు నిమిషాలు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అండ్ పాస్ అయితే మీకు స్కాలర్షిప్ కూడా మీకు దోపిస్తుంది ఎస్ ఇక్కడ చూడండి ట్రీస్ని బుషెస్ని గ్రాసెస్ని బర్డ్స్ని ఫీల్డ్స్లో పార్క్స్ని మీ అంటే మీ స్కూల్ చుట్టుపక్కల చూస్తూనే ఉంటారు ఇండియాలో పన్నెండు మెగా డైవర్సిటీ నో ఐ మీన్ ట్వెల్వ్ మెగా డైవర్స్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్లో ఇండియా కూడా ఒకటి అండ్ విత్ అబౌట్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ప్లాంట్ ఫిజెస్ ఇండియాలో ఉన్నాయి అండ్ ఆక్యుపై టెన్త్ ప్లేస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ప్లేస్ ఇన్ ఏషియా ఇన్ ప్లాంట్ డైవర్సిటీ ముందే రకరకాల మొక్కల్లో మనం టెన్త్ ప్లేస్ ప్రపంచంలో అండ్ అలాగే నాలుగో ప్లేస్ నా ఇండియా ఏషియాలో దర్ ఆర్ అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ఇండియా ఓ మై గాడ్ పదహైదు వేల ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఆరు పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ టోటల్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఆరు ఆరు పర్సెంట్ ఉంది అంటే ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అలాగే ఫెన్స్ ఉన్నాయి ఆల్గే ఉన్నాయి ఫంగై ఉన్నాయి ఇండియా ఆల్సో హ్యాస్ అప్రాక్సిమేట్లీ నైంటీ థౌసండ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ ఓ మై గాడ్ నైంటీ థౌసండ్ స్పీసీస్
సో ఫెర్టైల్ లెవెల్ ఈజ్ జనరలీ డివోటెడ్ టు అగ్రికల్చర్ సో ఫెర్టైల్ ల్యాండ్స్ మనం అగ్రికల్చర్కి వాడుకుంటాం ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక వంద ఎకరాలు ఫెర్టైల్ ల్యాండ్ ఉంటే అక్కడ ఇల్లు కట్టుకొని రోడ్లు వేసుకొని లేకపోతే డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటావు అగ్రికల్చర్కి పడతావా వర్ష అంటే బాగా వర్షం పడని ఏరియాలోనో లేకపోతే అగ్రికల్చర్కి పనికిరాని ఏరియాస్లో డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటాం బిల్డింగ్లు కట్టుకోవడము లేదా ఇల్లులు కట్టుకోవడము లేదా అన్నట్టు సో ఈ అండ్రేటింగ్ రఫ్ టెరైన్ ఏరియాస్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఇవన్నీ కూడా రకరకాల వైల్డ్ లైఫ్కి ఆహుతిస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాడు అట్నే సాయిల్ సాయిల్ లేకుండా నువ్వు ఏం చేయగలవు చెప్పి నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడంటే హైడ్రోఫోనిక్స్ అని సాయిల్ లేకుండా వచ్చాయి కానీ ఇన్ని సంవత్సరాలు సాయిల్ లేకుండా మనం బతికేమా ఖచ్చితంగా కావాల్సిందే సాయిల్ సో రకరకాల సాయిల్స్ కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్లో చిన్న చిన్న మరుగుజ్జు మొక్కలు లాంటివి పెరిగితే కొన్ని చోట్ల బుషెస్ లాంటివి అన్నీ కొన్ని చోట్ల మహా మహావృక్షాలు ఉంటాయి ఆ మహా మహావృక్షాలు ఈ చిన్న చిన్ని మొక్కలు ఎందుకు అలా ఉన్నాయంటే అక్కడ ఉండే సాయిల్ యొక్క కేపబిలిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందని చెప్పి సాయిల్స్ గురించి చెప్పాడు అంటే టెంపరేచర్ అంతే కదా టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి ఆ ఏరియాస్లో మాయిశ్చర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే రెండు టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉండాలి ఆ ఏరియాలో తేమ శాతం కూడా ఎక్కువ ఉండాలి అప్పుడు చెట్లు బాగా పెరుగుతాయి కేవలం టెంపరేచర్ ఒక్కటి ఎక్కువగా ఉంటే చెట్లు పెరగద్దా పెరగవు అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా చూడండి ట్రాపికల్ అంటే ఈక్వేటర్కి దగ్గరగా ఉన్న ఏరియాస్లో ఇరవై నాలుగు డిగ్రీల యాన్యువల్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది అండ్ మెయిన్ టెంపరేచర్ మెయిన్ యాన్యువల్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఇది అది ఇది అలాగే మెయిన్ టెంపరేచర్ జనవరిలో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఫాస్ట్ పెద్ద మంచి అయితే ఉండదు సబ్ ట్రాపికల్ అంటే ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఐదు గంట దాటి వెళ్ళిపోతాయి అదే సబ్ ట్రాపికల్ పదిహేడు నుంచి ఇరవై నాలుగు ఉంటుంది జనవరిలతో పది నుంచి పద్దెనిమిది ఉంటుంది ఓకే ఇది మొత్తం మీద యాన్యువల్ ఇదేమో జనవరి ఫాస్ట్ కొంచెం రేర్గా ఉంటుంది ఈ రేర్ కూడా ఎందుకన్నారంటే హిమాలయాస్ లాంటి ప్రదేశాల్లో ఆల్స్ లాంటి ప్రదేశాల్లో లేకపోతే ఏనో కా మనకు హిందుకుష్ లాంటి ప్రదేశాల్లో లేదా టిబెట్ లాంటి ప్రదేశాల్లో మనకు ఫాస్ట్ ఉంటుంది మిగతా ప్రదేశాలు ఫాస్ట్ ఉండదు టెంపరేట్ ఇంకా కొంచెం పైకి వెళ్ళామనుకోండి ఏడు నుంచి పదిహేడు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ మాత్రమే ఉంటుంది ఓకే టెంపరేట్ ఏరియాస్లో సమ్ వింటర్లో చూడాలి మైనస్ ఒక నుంచి పదిహేను పది డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఫాస్ట్ ఎప్పుడు సమ్ టైమ్స్ ఉంటుంది ఆల్ పై ఇంకా పైకి వెళ్ళిపోతే అంటే నైంటీ డిగ్రీస్కి వెళ్ళిపోయామనుకోండి సమ్మర్లో మామూలు యావరేజ్ సంబంధించి సెవెన్ డిగ్రీస్ జనవరిలో మైనస్ వన్ డిగ్రీస్ యావరేజ్గా ఉంటుంది స్నో మంచి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కువైంది మొత్తం అదే ఉంటుంది సో అది అది కాకుండా సన్లైట్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు అంటే లాటిట్యూడ్ ఆల్టిట్యూడ్ రెండు ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే నువ్వు నీ భూమి మీద ఉన్న ఈక్వేటర్ ఈక్వేటర్ నుంచి టెన్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్కి అలా వెళ్తూ ఉంటుంటే సన్లైట్ ఇంపాక్ట్ తగ్గుతూ తగ్గు తగ్గుతూ ఉంటుంది తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు నీ ఇక్కడ పెద్ద చెట్లు కూడా ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు నా ఎనభై డిగ్రీల దగ్గర ఏం చెట్లు ఉంటాయి పది డిగ్రీల దగ్గర ఇప్పుడు అమెజాన్ ఫారెస్ట్ తీసుకో కాంగా ఫారెస్ట్ తీసుకో అయితే ఇండియన్ ఫారెస్ట్ తీసుకో ఇండోనేషియన్ ఫారెస్ట్ తీసుకో బోర్నియా ఫారెస్ట్ తీసుకో ఏ తీసుకున్న ఈక్వేటర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మంచిగా పెరుగుతున్నాయి అదే ఏ ఎనభై డిగ్రీలు తొంభై డిగ్రీల దగ్గర రష్యా దగ్గర లౌరెన్షియా దగ్గర లేకపోతే కెనడా దగ్గర ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు గ్రీన్ దగ్గర చెట్లు ఏమి ఉండవు సింపుల్గా చెప్పాలంటే అది అలాగే ఆల్టిట్యూడ్ అంటే కొండ మీదకి పైకి వెళ్తున్న అది ఈక్వేటర్లో ఉన్నా సరే ఆ మూల మాలు మారుమూల ఎనభై డిగ్రీల దగ్గర ఉన్నా సరే కొండ మీద నుంచి పైకి వెళ్తున్నప్పుడు టెంపరేచర్ ఇంకా తగ్గుతూ ఉంటుంది అక్కడ కూడా నీకు వేస్టేషన్ తేడా కొడుతుంది అట్నే ప్రిసిపిటేషన్ గురించి చెప్పాడు సో వర్షం ఎక్కువగా పడే ఏరియాలో సౌత్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ లాంటి మన లాంటి దేశాల్లో సౌత్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ పడే లేదా నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ లేదా వెస్ట్ మాన్సూన్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ ఏదో ఒక మాన్సూన్ ఆ మాన్సూన్ ప్రదేశాల్లో అక్కడ చెట్లు బాగా ములుస్తాయంట దాని చెట్టు లోకల్ క్లైమేట్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దాని గురించి అని చెప్పాడు ఆ హ్యూమస్ సాయిల్ అండ్ షెల్టర్ టు ద వైల్డ్ లైఫ్ ఇండియా నేషనలైజేషన్ అంటారు కాన్ మెనీ చేంజెస్ డ్యూరింగ్ సెవెల్ ఫ్యాక్టర్స్ సచ్ ఆస్ గ్రోయింగ్ డిమాండ్ ఫర్ కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్ అంటే మన ఇండియన్ ల్యాండ్ రకరకాల చేంజెస్కి గురైంది అంటే డెవలప్మెంట్ చేంజెస్ కానీ గ్రేజింగ్ కానీ జంతువులు తినడానికి కానీ డెవలప్మెంట్ కానీ లేదా మనం అగ్రికల్చర్ కానీ ఇరిగేషన్ కానీ చాలా చేంజెస్ గురైంది అని చెప్పేసి వాడు మొత్తుకుంటున్నాడు ఓకేనా ఎక్కడ ఏరియా ఇన్ పర్సంటేజ్ ఏ దేశాలు ఐ మీన్ ఏ రాష్ట్రాల్లో ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఇప్పుడు రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు కానీ రెండు వేల ఇరవై ఐదు రిలీజ్ అయ్యింది అది ఆల్రెడీ నేను ఒక నేను ఒక వీడియో చేశాను అన్ అకాడమీ వె
ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నా చూడండి ఎక్కడైతే వర్షం ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ ప్రదేశాల్లో మనకు ఎవర్ గ్రీన్ ఉంటాయి ఇంకా లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ సూర్యస్ ఇంకొంచెం లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ థ్రోన్ ఫారెస్ట్ లేకపోతే ఇంకొంచెం మా కొండ ప్రాంతాల్లో మౌంటైన్ ఫారెస్ట్ ఈ కోస్ట్లు ఉన్నాయి సరే ఈ కోస్ట్లలో మ్యాన్గ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి ఇంకా చెప్పాలంటే మ్యాన్గ్రూవ్ ప్రతి ఒక్క చోట ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి అవి ఎక్కువగా ఇక్కడిక్కడ ఉన్నాయి ఏది కాకినాడ కోస్ట్ లేకపోతే మన సుందర్బన్స్ కోస్ట్ ఒడిస్సా కోస్ట్ అంటే నాలుగు చెప్పాలంటే ప్రతి ఒక్క కోస్టల్ ఏరియాస్లో ఉంటాయి అనమాట మ్యాన్గ్రూవ్స్ అంటే తనని తాను కాపాడుకోవడానికి తయారు చేసుకున్న ఒక ఆర్మీ లాంటిది ఒక బౌండరీ లాంటిది చెట్లు చెట్లు చెట్లే మాన్గూస్ అంటే చెట్లు ఓకే సో ట్రాపికల్ డెసిడెస్ ఫారెస్ట్ అంటే ఎప్పుడైతే నీకు వర్షం తగ్గిపోతూ ఉందో ఆకులు సమ్ వింటర్లో రాలిపోతూ ఉంటాయి అంటే వింటర్లో నీకు వర్షం పడదు వింటర్లో సన్లైట్ ఉంటుంది కాబట్టి లోపల ఉన్న మనుషులు పైకి రాదు సో చచ్చిపోతుంటాయి చచ్చిపోవాలా వద్దని ఆలోచించుకొని ఆకులు వదిలేసుకుంటే అలా బతుకుతాయి నెక్స్ట్ సీజన్లో మళ్ళీ వచ్చే విధంగా బతుకుతాయి సో దాన్ని ఎక్కడెక్కడ ఉన్నా చూడండి ఒడిస్సా ఛత్తీస్గఢ్ ఈస్టర్న్ స్లోప్స్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ చూడండి వెస్టర్న్ స్లోప్స్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ఉంటుంది ఈస్టర్న్ స్లోప్స్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో డెసూడియస్ ఫారెస్ట్ ఉంటుంది అంటే కొండ ఇదనుకోండి ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది ఇక్కడ వర్షం పడదు పడని ప్లేస్ లో డెసూడ్ చేస్తు పడే ప్లేస్ లో ఎవర్ గ్రీన్ అట్లా మనం గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు దాని గురించి థాన్ ఫారెస్ట్ ముల్లులు ఉండే ఫారెస్ట్ ఇంకా డెబ్బై సెంటీమీటర్స్ కన్నా రేన్ ఫాల్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఇంకా అక్కడ ముల్లులు ఉండే చెట్లు ఉంటాయి ఎవాపరేషన్ తట్టుకోవడానికి డెజర్ట్ కొంచెం డెజర్ట్ వెజిటేషన్ వెజిటేషన్ ప్లస్ థాన్ వెజిటేషన్ అంటే చెట్టు ముల్లులు ఉంటాయి అనమాట ముల్లులు అంటే బోకల్ స్పోర్ట్స్ బదులు సో దట్ దే కెన్ స్టాప్ ద ఎవాపో ట్రాన్స్పోరేషన్ అలాగే ఆ వ్యాక్స్ కోటింగ్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది ప్లాంట్స్ మీద జెల్ ఉంటుంది వాటర్ కాకుండా మనకు ఎల్లోవిరలో చూస్తామే అదొకటి మౌంటైన్ ఫారెస్ట్ మౌంటైన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎక్కువ వర్షం ఉంటుంది వాటర్ నిల్వ ఎక్కువ నిల్వ ఉండదు సాయిల్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది అంటే పెద్ద మెచ్యూర్ సాయిల్ కాదు కొంచెమే ఉంటుంది సాయిల్ అనేది సో అటువంటి ప్రదేశాల్లో టీ కాఫీ ప్లాంటేషన్స్ ఎక్కువగా మనం పండిస్తూ ఉంటాం అంటే మ్యాన్గ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఇందాక చెప్పాను కదా సో చెట్టు ఇలా ఉంటే దాని రూట్స్ సిల్ రూట్స్ డై రూట్స్ అట్లా ఉంటాం అనమాట ఈ రూట్స్ మళ్ళీ భూమిలోకి వెళ్ళిపోయి ఈ చెట్టు కదలకుండా ఎంత పెద్ద సునామీ వచ్చినా కదలకుండా ఈ సాయిల్ని కాపాడుకుంటూ లోకల్ పాపులేషన్ని కాపాడుకుంటూ ఒక దేవుడు లాగా ఏమిటి ఒక ఆర్మీ నావీ లాగా కాపాడుతుంది అనమాట మనల్ని సో దాని గురించి ఇచ్చాడు ఓకే ఇంకా వైల్డ్ లైఫ్ తీసుకున్నాం అనుకో ఇండియాలో రకరకాల వైల్డ్ లైఫ్ స్పీసెస్ ఉన్నాయండి ఇన్ని 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 ఉన్నాయి సో ఫ్లోరా ఉంది ఫౌనా ఉంది ఇక్కడ చాలా తక్కువగా ఇచ్చాడు ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ రైనా చాలా తక్కువ ఒక జస్ట్ టూ ప్లేసెస్లో కొన్ని నేషనల్ పార్క్స్ కొన్ని వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీస్ కొన్ని బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఇచ్చాడు బట్ అది సరిపోదు దట్ దట్ డస్ నాట్ సఫనా సఫైస్ ఫర్ యువర్ యూపీఎస్సీ మరి ఎట్లా చదవాలి ఈ కొంచెం సరిపోదు కదా నువ్వు గంట ఒక పది గంటల సేపు రీసెర్చ్ చేయక్కర్లేదు సో కింద నేను ఇంకో సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఇస్తున్నాను ఆ వీడియోస్లో వెజిటేషన్ గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే ఇండియాలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి వెజిటేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఆ వీడియో కూడా చూడండి మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మర్చిపోవద్దు మీరు ఎంత సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నాకు ఎంత ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది అని కొత్త వీడియోలు చ